you know. Good evening, teacher. Hello, good evening. Good evening, Hello. teacher. Hi. Hello, can you hear me? Yes. Tengo problemas con el audio. ¿Me logran escuchar? Sí, teacher. Yo no, teacher. Hello. Can you hear me? Yes. Mm. Uh -huh. Cava. No, teacher. Okay, what about now? Can you hear me? Hello. Hello, teacher. Hello, Good teacher. evening. Good evening. Good evening. Hello, can you hear me now? Yes. Yes, I can. Yes, hear teacher. You. Okay. Good evening. Hi. Good evening. How are you? Hi. Hi. Thank tired. you. And you? Very tired. Oh, really? I'm really good. Thanks for asking. I'm sorry for the inconvenience. I was unable to hear you, but now I can hear you very well. Okay. We also can hear you, hear you very well. Okay. Excellent. And tell me, how was your day today? It was um, very exciting, but I very, I don't know to say, to say cansada, tired. Yes. Okay. I'm tired. Very tired. And God, um, let me see. Voy llegando a casa. Ah, okay. So you just arrived home. Yes, I just arrived at home. It was raining a lot. Terrible. Terrible. Yes, it was raining 
a lot, but now it is really hot. Now here is all, always raining. Ah, uh, really? Yes. Okay, I see. I have uh, a sweater right now. <laughs> okay, that's really good. Okay, um, I just have a question. By any chance, were you able to check the presentation that I sent to you just like a few minutes ago? No pude descargarlo, teacher. Okay. No me da la opción. Okay, so don't worry about it. We are going to review it right now, okay? Okay. Ya la vamos a revisar, no se preocupe. Ahí va más que todo ya todo detallado, yeah. ¿verdad? Cómo vamos a ir formulando las oraciones afirmativas, negativas, preguntas abiertas y preguntas cerradas, ¿verdad? Okay, y con los otros, ¿qué tal? ¿Tuvieron tiempo de revisarla? Yo no la pude descargar, teacher. Por eso no la, no la he visto, porque no la pude descargar. Ok, no se preocupe. Se la mandé hace como unos cinco minutos, creería yo. Pero ya la vamos a revisar. Thank you, teacher. You're welcome. Ok, and the others? Ok. Como que todavía están con miedo, ¿verdad? Yo aún no la he podido revisar, teacher, pero ya voy a ver si la puedo bajar. Ok, thank you. Ok, so before we go to that presentation, um, I just want you to tell me what do you remember about yesterday's class. ¿Qué recuerdan del día de ayer, de la clase de ayer? We learn about WH question with going to. Okay. And the answer yes and negative with going to. Okay. Also. Thank you, Graciela. And what did we say we are going to be using going to? Uh, when is something that, but uh, let me see when it's something that I want to do or I I will do but, but cuando es algo que yo voy a hacer con seguridad en el futuro digamos inmediato okay en contraposición a will mm -hmm. okay perfect okay so basically that was something that we were studying yesterday the uses of going to and also how to make affirmative and negative statements, also yes, no questions, and open questions. So today we are going to make a review. I have there some examples for you that we are going to be working. And then we are going to see if you have questions or doubts about this topic or about the exercises that you've been doing at the platform, okay? Mm. Okay, so basically, this is what we were doing yesterday, right? This is something that we were talking about yesterday, that we are going to use going to when we are talking about intentions, okay? We explained that an, an intention is a plan for the future that we have already thought about. Uh, then we have the following information. And let me see, we're going to have one of you reading the following information. So I want to know if I have a volunteer or if I have to choose the person. If you want, teacher, I can do it. Okay, thank you, Graciela. Mm -hmm. Okay. Be going to, to talk about plans and intentions. I'm going to drive to work today. They are going to move to Manchester. Thank Wait, you. We can... Sorry, sorry for interrupting you. 
Okay. 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 When we can see that something I likely to happen, be careful. You are going to fall. Look at those black clouds. I think it's going to rain. Okay, thank you. So you can see that there we have other uses of the this structure that is be going to. The first one that says that is to talk about plans and intentions. So we have a plan that is that they are going to move to Manchester. And then we have an intention that is that I'm going to drive to work today or tomorrow, okay? Then we have, when we can see that something is likely to, ha to happen. For example, you have one of your friends and this person is chatting and you can see that this person is paying attention to his or her cell phone and he probably is going to fall. So if you look at that person, you're going to tell him or tell her, be careful, you're going to fall. You can see that that's something that is going to happen. And then we have, look at those black clouds. I think it's going to rain. For example, today, you could see that it was dark. So it was something obvious that it was going to rain, okay? Is that clear for you? Yes. Okay, and what about the others? Con los demás, ¿está claro? Sí. Yes, teacher. Ok, vaya, vamos a hacer unos ejercicios y vamos a ver qué tan cierto es entonces. Ok. And this is what I was explaining to you yesterday. Ok. Uh, I have Eli Núñez. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, um, yo acabo de entrar. <ríe> y bueno, es que no podía porque mi señal está mala, así que no escuché al principio. Ok. Um, basically, we are making a review of yesterday's class. Estamos revisando lo que vimos el día de ayer. El día de ayer estuvimos hablando de lo que es el be going to, que es una estructura que nosotros utilizamos para hablar de planes a futuro. Es decir, de algo que nosotros estamos seguros o tenemos la certeza que vamos a realizar. Tenemos acá, ¿verdad? Que estamos hablando de lo que son planes e intenciones. I'm going to drive to work today. They are going to move to Manchester. Voy a conducir al trabajo ahora o mañana. O sea, yo ya sé que me voy a ir en carro. O probablemente pueda decir, I'm going to take the bus to work tomorrow. Voy a tomar el bus mañana. O sea, es algo que yo ya sé, ya lo decidí. ¿verdad? They are going to move to Manchester. Ellos van a mudarse a Manchester. Probablemente alguno de ustedes tenga el plan para el siguiente año de cambiar de casa. Ok, me pueden decir, I'm going to move to San Salvador, for example. Me voy a mudar a San Salvador para los que viven fuera, ¿verdad? O que me digan, I'm going to move to Usulután, para los que vivimos acá en el área de San Salvador. Mm -hmm. Then we have, when we can see that something is likely to happen, cuando nosotros vemos que algo es probable o posible a que suceda. Be careful, you're going to fall. Ten cuidado, te vas a caer. Les comentaba el ejemplo. Tenemos a una persona que va chateando y como va tan concentrada en el teléfono, va bajando las escaleras, es más que obvio que esta persona se va a caer. Y ustedes le dicen, cuidado, te vas a caer. ¿Por qué? Porque están viendo que es algo a que puede suceder. And then we have, look at those black clouds. I think it's going to rain. Como el día de ahora, que estaba todo oscuro y ustedes al ver oscuro, las nubes ahí todas grises, va a llover, creo que va a llover, ¿ok? ¿Is that clear? Sí, gracias, teacher. You're welcome. Teacher, I have a question. Go ahead. What is the meaning of likely? Likely, probable. Likely. Yes. Que es probable, probable. a que suceda, yes. Ok, thank you, teacher. You're welcome. Another question? Mm 
No? Okay. No, so, teacher. Okay, so let's continue. Uh, yesterday, we were talking about affirmative statements or affirmative sentences. So how are we going to make affirmative sentences? ¿Cómo vamos a hacer nosotros las oraciones afirmativas usando el going to? Fácil. Primero tenemos lo que es subject. Then we have the verb to be. Then we have the auxiliary going to. We have the verb and we have also a complement. Okay? So basically, this is the way that we are going to make affirmative sentences, okay? Así es como nosotros vamos a ir formando lo que son las oraciones afirmativas. Primero tenemos sujeto, luego el verbo to be, lo que es el auxiliar going to, el verbo en su forma infinitiva, como hablábamos el día de ayer, más el complemento, okay? So, is there any volunteer to help me read in the first example? Me, teacher. Okay, thank you. Go ahead. I'm going to celebrate my birthday. Thank you. Can you continue with the next sentence? Hi, teacher. Okay. She is going to have a graduation party. Thank you. And the last one? Another volunteer? Yeah, um, teacher. Okay. Yep. They are going to eat a chocolate cake. Okay, thank you. Sigo yo. Sí, ya vamos con la siguiente, no se preocupe. Que aquí hay para que nos repartamos entre todos, ¿verdad? No se me vayan a pelear. Y más que todo con los ejercicios que vienen bonitos también, ¿verdad? Okay. Uh, con esta primera parte, lo que son las oraciones afirmativas, ¿hay alguna pregunta o alguna duda? No, teacher. Ok, ¿is everything clear? Yes. Yes, teacher. Ok, excellent. So now let's move to the next slide that is negative statements. With negative statements, we have basically the same. We have the subject, then we have the verb to be, but remember that in this case we have it with the negative form, then we have going to, the verb, and the complement, okay? Cuando son las oraciones negativas, tenemos siempre primero lo que es el sujeto, luego el verbo to be, pero aquí ya va en lo que es su forma negativa, el auxiliar going to, el verbo en su forma infinitiva, y el complemento. Vaya. ¿Quién, la que había quedado ahí pendiente, veamos, con la primera, por favor. Um, I am not going to work tomorrow. I am not going to work tomorrow. Okay, thank you. Do I have another volunteer? Me. Okay, who? She isn't going to work this weekend. Okay, thank you. And the last one? They aren't going to visit their friends. Okay, thank you. Bye. Acá como estamos usando nosotros lo que es el verbo to be, recuerden que aquí lo podemos hacer de la forma corta. I'm not, she isn't, they aren't, y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Alguna pregunta acerca de esto? No, teacher, they friends. Ok. So, now let's move to yes, no questions. Tenemos lo que son las yes, no questions o las preguntas cerradas. With this type of questions, something that I was explaining to you yesterday is that what we are going to do is change the position of the subject and the verb to be, and the rest will remain the same. Lo, yo siento que esto es algo fácil. Lo único que hacemos nosotros es cambiar de posición el verbo to be con el sujeto. Mm -hmm. 
¿ok? Y lo demás se mantiene tal cual está, con la única diferencia que agregamos el qué. Mark question. Ok, a question mark. Excellent. Question mark. Yes. So you can see that here we have the following examples. Uh, can anyone help me reading the first example, please? Me. Okay. Are, are you going to go to a party? Thank you. The next example. Jotichen. Okay. Is he going to buy a present for you? Thank you. And the last one. Me, teacher. Okay. Graciela. Okay. Are we going to cook this evening? Okay, thank you. So you can see that here we have yes, no questions. So what is going to be the affirmative answer for the first question? Uh, yes, I am going to a party. Okay, yes, I am. Okay, in negative? No, I'm not. Okay, no, I'm not. For the second question, what is going to be the answer? Affirmative? Yes. Uh -huh, sorry. He is. Okay, perfect. And negative? No, he isn't. Okay, excellent. And for the last question, what is going to be the affirmative answer? Yes, we are. Okay, and negative? No, we aren't. Okay, excellent. Hasta acá, está todo claro? Yes. 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 Okay. What about the others? Y los demás? To me, everything clear, teacher. Okay, thank you. Okay, so any questions? No question, teacher. Okay. Thank you. So let's move to information questions. Vámonos entonces a lo que son las preguntas abiertas. With these type of questions, the order that we are going to follow is, is this. We are, have the WH word, then we have the verb be, the subject, the auxiliary going to, plus the verb in its infinitive form, the complement, and as always, since this is a question, we're going to have at the end the question mark, okay? So any volunteer to read the first question? What are you going to do this weekend? Okay, thank you. The next question. Where is she going to go on Sunday? Okay, and the last one. Who are they going to get to the concert? Okay, thank you. So we're going to have Brian answering the first question. Okay, can you tell us what are you going to do this weekend? Hi. I'm going to the park. Uh, I'm sorry, Brian, but I can barely hear you. Brian, ¿nos escucha? Yes, I am going to go to the park. Okay, thank you. So now we're going to have, let me see. Um, let me check, Monica. The second question, where is she going to go on Sunday? Um, 
she going to the she going to go a breakfast with friends okay she she is going she, to go okay a breakfast with friends she's going to go take a breakfast okay to take a breakfast with friends with her friends okay thank you and the last question how are they going to get to the concert let me see this one goes to mauricio They are going. Mauricio, can you hear me? Hello. Uh, let me see what happened to Mauricio. I'm sorry, Mauricio, but I can barely hear you. No se le escucha ya Mauricio. Okay, so we're going to have, let me see, Christopher. Okay, uh, they are going to get uh, to ticket for the concert. Um, okay, the question says, how are they going to get to the concert? O sea, ¿cómo van a llegar ellos al concierto? They are going to take a tactic. Okay, thank you. Okay, good. Uh, with this part, sorry, uh, do you have questions? Or is everything clear for you? Yes, we don't have questions. I don't have questions. Okay. Thank you, Graciela. Y los demás, está todo claro? Tienen preguntas? Yo tengo una duda. Okay. En el caso de la última oración, cuando utiliza el verbo en, así, en, en get en vez de go, en la respuesta lo utilizaríamos de qué manera? Si lo usáramos así. Um, they're going to get by taxi, or by bus, or by car. No se modifica el verbo entonces. No. Okay. Okay. Thanks. You're welcome. Another question? Yo, hola. Ajá. Sara. La, de igual manera, buenas noches. Eh, la última, la, el último ejemplo. How, how, are, how are they going to that? No sé qué es lo que continúa, pero lo que, lo que allí logro comprender es cómo van a conseguir, cómo, cómo van a conseguir, no sé qué es lo que continúa, teacher. Uh, al concierto, to the concert. ¿Cómo van a conseguir llegar al concierto? Ok, el ¿Cómo van a llegar? correcto. Teacher, pero... ¿Cómo van a llegar al concierto? Al concierto. Correcto. El verbo get es uno de los que más significados tiene en lo que es el inglés. No solamente es conseguir, por decirles algo así, sino que si ustedes van a un diccionario o inclusive si lo buscan en línea, les va a dar un montón de significados. Significado. Entonces, a veces el verbo get se va a ir tomando según el contexto. Okay. 
que en este caso sí, sí, sería sí. cómo van a llegar ellos al concierto. ¿Ok? Mm. Vaya, escuché okay. a alguien más que pero, dijo pero, teacher. Yo, teacher, perdón, okay. continúo. Entonces, la respuesta sería, ¿cómo, ¿cómo van a llegar ellos al concierto? Correcto. They are going to get by car. Are they, are, are they going? Are, there, are they going? Uh, ¿La respuesta o es pregunta? Es la respuesta. Ok. Cuando son respuestas... Le estamos formulando nosotros lo que son oraciones afirmativas. Es decir, comienzo entonces ya otra vez con lo que es sujeto, el verbo to be, el going to, el, ver, el verbo y el complemento. They are este going. To, okay. They are going to, to get uh, an autobús. By bus. In, uh, ok. Ok, or by taxi, decía uno de sus compañeros. By car or by Uber, we can say also. Okay, teacher. Gracias. You're welcome. Okay. Alguien más? No. No, teacher. Ok, va. Ya que dicen que no, vamos entonces a lo siguiente. Son unas pequeñas oraciones, ¿verdad? So you can see that it says exercises. And we have, let me see, seven sentences. Tenemos siete oraciones. So what are we going to do? What we are going to do right now is to say these sentences in their affirmative negative and interrogative way, ¿ok? Vamos a trabajar con estas siete oraciones en su forma afirmativa, negativa e interrogativa. For example, we have number one. Let me see number one. Um, Krishna. En afirmativo, ¿verdad? Yes, in affirmative, please. Okay, quiero ver. You can see that it says the sentence or the example. Julia says that she be a doctor when she grows up. Now, using going to. How is going to be that sentence? Entonces sería, primero sería el sujeto. Quiero ver, luego sería verbo to be, digamos, sería she, she is. Ok. She going to be going. <laughs> okay, she is going to to be. Okay. <laughs> She's going to. Por ahí le soplaron la respuesta. Ajá. <laughs> uh -huh. Ado. Ado. Bueno, estamos. O sea, voy a responder las la respuestas. No, va ese ejemplo. Voy a formular o la, primera, la pregunta. La oración afirmativa, ya usando lo que es el going to. Ah. Entonces sería: She is going to be a doctor. Ajá. She's going to be a doctor. ¿Cómo se pronuncia? When, when she grows up. Grows up. Grow, uh -huh. grows okay, up. thank you. So we have the first example that would be, Julia says that she's going to be a doctor when she grows up. Thank you, Krishna. 
Maybe. Okay, so now we are going to have, let me see, we're going to choose another person. And that one is going to be Kate. The same sentence, but in its negative form. Eh, siempre con el de Julia. Sí, pero en negativa. Okay. Uh, Julia is not going to be a doctor when she were grown. When grows, she grows. When she grows up. When she grows up. Okay, thank you. And now we're going to have, let me see, um, Brenda. The first sentence, but in its interrogative form. La misma oración, pero de forma interrogativa. La misma oración, pero de forma interrogativa. Correcto. Una pregunta cerrada. Uh, no sé, ah, uh, si sería, ah, uh, is she, okay, is she. Going? Is she going to be a doctor? Okay. Uh, you said, is she going to be a doctor? Uh, okay. Uh, okay, that's really good. Don't worry about it. So basically, the rest will remain the same. Lo de mapa se va a mantener. So if I'm going to make this sentence into its question form, it would be, is she going to be a doctor when she grows up? Y lo único que hago al final, ¿verdad? Es agregarle el signo de interrogación. Lo demás okay. se mantiene igual, como habíamos visto acá. Ok. We have yes, no Teacher. question. Yes. I have a question with that sentence. Okay. Uh, I don't know. I think that it could be that Julia said that she's going to be a doctor when grows up. It's right. Does Julia say that she is going that to be she's a going to be a doctor when she grows up? When she grows up. Okay. Yes, that could be another. It could be. Yes, it could be oh. another example. Okay. Thank you. Oh. Okay. Thanks. You're welcome. Another question? Otra pregunta? ¿O está claro? Yes, for me it's clear. Thanks. Okay. Thank you. So then we have the following six sentences. Uh, what we are going to do, I don't know if you were able to download the presentation. ¿Pudieron descargar la presentación? Sí. Sí, teacher. Okay. Sí, teacher, yeah. Okay, perfect. Lo que voy a hacer ahorita entonces es mandarlos a los breakout rooms de dos a tres personas. 
para que practiquen las oraciones que tenemos ahí. Tanto de manera afirmativa, negativa e interrogativa. ¿Ok? ¿Ok? ¿Es that clear? Yes, teacher. Ok. So, I'm going to start working on that. And I'm going to assign you. Vaya, solamente le dan clic ahí en aceptar, ¿verdad? Y nos vamos ya. Voy a pasar a revisar que estén trabajando también, ¿verdad? Ahí le dan en aceptar y ya están siendo asignados, ¿verdad? Lo siento, no había podido activar mi audio. Perdón, perdón. Buenas noches. Buenas noches. Are Hi. you there? Hi, good evening. I don't know what has happened with the others. I don't know, teacher. What happened with them? Sara, can you hear us? Sorry, teacher. Okay. Christopher, can you hear us? Yes, teacher. Okay, so I want to listen to you practicing. By any chance, do you have the information? Tienen la presentación, las oraciones? Si la tengo, teacher. Yes, teacher. Okay. Going to be going to affirmative, negative. Yes, no question. Okay, yes, we are on the last part. Estamos en lo último, ¿verdad? De los ejercicios. Vamos a trabajar lo que sí, es la exercise. segunda oración. Okay. He grace to, to, to the dance tonight. Okay. So, I want you to practice that. Necesito que practiquen eso. Ya voy a regresar con ustedes. Voy a ver qué están haciendo los demás. Okay. Hey teacher, gracias. You're welcome. It takes to the tension. Going to take. Take breaks to the tents tonight. Suena raro. El que suena raro. <laughs> La palabra es a grace. Grace. Se de, se, ¿A qué se referiría en este caso? Ah, uh, es nombre propio. Oh. Sí, es un nombre ¿Y, y he? He es él. Ajá, por eso, pero no entiendo qué hace ahí el nombre y de él. O sea, va él. A a bailar. A la persona. Uh, yeah. Ok, thank you. ¿La va a sacar a bailar o la va a llevar a bailar? La va a llevar, perdón. Ok. <risa> ok. <risa> Sí, ahí se fue el errorcito de Grace en minúscula, ¿verdad? Pero tiene que ir en mayúscula. Ok, uh -huh. thank you. Ya lo vamos a modificar. 
Okay, so I'm listening to you. Entonces quedaría, he's going to take a grace. To dance tonight. He's going to take grace. No usamos el A. Sí, tenemos ese pequeño problema en español, ¿verdad? Que decimos a Grace o a la Grace. Ok. 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 En negativo sería... He isn't. Y lo demás. He isn't going to take to Grace the dance tonight. Ok, good. Uh -huh. Los dejo para que sigan practicando. Hi. Can you hear me? Good night. Hi, good evening. Good evening, sorry. That's okay. Um, ahorita estamos trabajando en los breakup rooms. Ya lo asigno para que trabaje con uno de ellos, ¿verdad? Y estamos siempre con lo que es el going to. Okay. Okay, ahorita lo asigno. Deme unos segundos. Le va a salir ahí una opción para que acepte la invitación. They are. They are going to. Go. Go to Mexico. Mexico. Um, day, day vacation. Quedaría. They are going to go to Mexico on, on day vacation. Sí. Mm -hmm. Okay. Do you have any questions or is everything clear? Yo tengo una pregunta ahorita. Ajá. Porque dice, they are going to go to. Entonces no sé si es como repetitivo eso. No, um, así no. es, así aparece en la plataforma. Ah, bye. Ok. Sí, ya les voy a explicar eso también, porque sí tienden a veces a confundirse, ¿verdad? Ajá, sí. Gracias, teacher. You're welcome. Yes. Otra pregunta aparte de esa. No. Okay. Ahorita estamos bien. Okay. Excellent. Thank you. Mm -hmm. It isn't going to rain tomorrow. Mm -hmm. Hi, is everything clear for you? En interrogativa sería Is it is it going to rain tomorrow? Okay, excellent. Ahora luego yeah. la quinta. Sí, la quinta. Sí. sí, la quinta. Mm -hmm. I'm going to have a picnic next Saturday. Y en negativa ahora. Eso yo tenía duda de que si utilizando el verbo yo, siempre va a am. ¿El verbo o el pronombre? El pronombre. Ah, perdón, el pronombre. Okay, siempre sí. va a am. 
Sí, recuerde que el am solamente se utiliza con I. Ya cuando hablo de he, she, and it, utilizo is. Y cuando hablo de you, we, and they, are. Sí, sí. Entonces, en el caso de afirmativa sería I am going to have okay. a picnic next Saturday, ¿verdad? Yes, that is correct. Ah, ah ok. Ok. ¿Otra pregunta antes de, de ir a visitar a otros compañeros? No, eh, por okay. el momento, no, en mi parte, no. 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 <laughs> ok, sí. thank you. Sure. Thanks. Bueno, gracias. Y la otra sería Is it It is it Going to rain tomorrow To rain Are you going to go to Mexico on their vacation? Dijiste they aren't, they aren't. Uh -huh. They aren't going, going? To, to go to Mexico on their vacation. Okay, tell me, was it easy? Hello, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, thank you. Thank you. And tell me, was the exercise easy? I had a problem with a uh, four exercise. Okay. okay. Uh, which sentence did you say? Sorry. Uh, the paper says that it rained tomorrow. Okay. No supe cómo, cómo poder formar esa... Esa oración, dice, le soy una. He's the okay. only one. ¿Cómo formar la oración afirmativa, negativa o en forma de pregunta? En las tres. <ríe> ok. Ok, vaya. Esta, al igual que la primera, en la de Julia, tenemos prácticamente lo que es una frase introductoria o una cláusula dependiente, ¿verdad? Julia says that. Julia dice que, y la oración, puedo decir yo que comienza, she is going to be a doctor when she grows up. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acá tengo lo que es el sujeto. Permítanme, ya les comparto lo que es la pantalla. Okay, just give me a few seconds. 
and I'm gonna share it with you. Okay, so there we go. Vaya, les comentaba, en la primera como en la cuarta tenemos lo que son cláusulas dependientes, es decir, que necesitan de algo más para tener sentido. ¿Por qué? Porque por sí mismas queda el significado incompleto, por decirlo así. Julia dice que, ustedes se quedan, el que dice, ah, que ella va a ser una doctora cuando crezca. Ahí ya tiene sentido lo que es esa oración, ¿verdad? ¿Logran ver las oraciones? No, teacher. No, teacher. Vaya, ¿y ahora? Yes. No, sí, teacher. Vaya, permítanme, déjenme ver qué es lo que está pasando. Lo vamos a dejar así entonces, ¿ok? Entonces, con la cuarta, igual, tengo. The paper says that, el periódico dice que it is going to rain tomorrow. Decía ahí su compañera Graciela, ¿puedo hacer la, la oración o la pregunta? Does the paper say that it's going to rain tomorrow? ¿O puedo hacerla solamente desde donde comienza el it? Is it going to rain tomorrow? Si sí, es pregunta, ¿verdad? O si es la oración negativa, the paper says that it isn't going to rain tomorrow. ¿Ok? Entonces, yo voy a formar lo que es la oración afirmativa o negativa desde donde tengo el verbo, que en este caso es rain, o en el caso de Julia, donde es be. ¿Ok? Is she going to be a doctor when she grows up? Is it going to rain tomorrow? ¿Ok? ¿Is that clear? Yes, thank you. You're welcome. Ok, otra cosa que escuchaba en los grupos, ¿verdad? Como anduve visitándoles, decían que si no sonaba muy repetitivo, they are going to go to Mexico on their vacation. Ok, sí, puede que suene un poquito repetitivo, ¿verdad? Porque ya estamos usando lo que es el going to. Y en este caso, déjenme decirles que se puede de ambas formas. Es decir, ustedes pueden decir, they are going to go to Mexico o they're going to Mexico on their vacation. Pero como aquí estamos usando lo que es el be going to, de preferencia les recomendaría que siempre usemos lo que es ese verbo, el go, aunque suene algo repetitivo. Pero sí se puede de ambas formas, ¿ok? Ok, teacher, thank you. You're welcome. And any other question? ¿Otra pregunta? ¿O está todo claro? Sí, teacher. Entonces, esa quedaría la que usted estaba diciendo. Eh, la que usted estaba diciendo. Eh, they, they, they aren't going to go Mexico. Así sería. They aren't going to go, go, to, go to, to go Mexico. Mexico. Siempre vamos a necesitar el tú, porque aquí ha estado siendo utilizado como una preposición de lugar a México. Ellos, si es negativa, ellos no van a ir a México en sus vacaciones. Ok, allí si no lo pueden omitir porque no es parte del verbo en infinitivo, sino que es una preposición de lugar, es decir, a México. Ok. Ok, teacher, gracias. You're welcome. Another question. ¿Está todo claro entonces? Yes, teacher. Ok, thank you. Y con la plataforma, ¿cómo hemos avanzado? Yo solo dos ejercicios, teacher. Dos ejercicios, ok. He logrado mucho. Ok. Two, teacher. I, I couldn't do it. Okay. Because I, they're busy. Okay, don't worry. Yes. Okay, perfect. Sí, si ustedes se van a la plataforma, 
van a ver que prácticamente todo es del going to y estamos también hablando de lo que son holidays, lo que son festividades o feriado, ¿verdad? En Estados Unidos, pero igualmente ustedes tienen que ir completando o comentando en, en el foro de discusión que está allí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo a veces también me meto a revisar a ver si ya comentaron o si han escrito sus planes y me quedo así como que todavía no han hecho eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esa forma yo voy viendo los errores. Igualmente aquí, como yo le voy escuchando, ¿verdad? Si omiten lo que es el is o si omiten algún verbo, etc. ¿Ok? Pero sí, les recomiendo que vayamos trabajando la plataforma porque el otro jueves viene lo que es ya el midterm, ¿ok? El examen de mitad de curso o mitad de módulo, ¿verdad? Y vamos a hacerlo de las secciones 1, 2 y 3, ¿ok? Entonces, sí, es de comenzar a trabajar. Yo sé que a veces estamos súper ocupados, ¿verdad? Pero es de comenzar con todo. Porque ya el jueves estaría iniciando lo que es la sección 2, ¿verdad? Para que el jueves, quiero ver, 23, hagamos lo que es el meter sin ninguna complicación. 22. Ah, perdón, 22, sí, estaba viendo viernes. Kitty, Thank you. Discúlpeme. Ajá. Discúlpeme, ¿y a los foros necesariamente hay que meterse? Um, si usted se fija, debajo de los videos, ahí les dice, ¿verdad? Ahora es el turno de ustedes de compartir sus planes uh -huh. a futuro o qué van a hacer. De preferencia, sí, yo les recomendaría porque ahí ustedes van practicando. Y si en eso uno de sus compañeros ve algún error, pues le puede ayudar. O usted puede decirle, mira compañero, aquí en esto no es así, se hace de esta manera, ¿verdad? A modo de que ustedes también vayan corrigiéndose entre ustedes mismos. Ok. 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 So, any other question? No? No, teacher. Excuse me. Excuse me. I, I have a question. Uh, this exercise must be uploaded uh, to the platform. Uh, the one that we were looking at In right this now. Section two. Uh, yes. Um, sorry. Uh, this is exercise. Uh, este no, this ejercicio is... que acaban de, de No, este se los compartí al grupo del WhatsApp. Sí, correcto. Ajá, entonces si sí no está en la plataforma, ya son como actividades extra, ¿verdad? Pero eh, hay que subirlo. Eh, no, no. Hay que... Eso es para nosotros. Sí, eso es para nosotros, no es de ah, okay. subirlo, ¿ok? Ah, ok, está bien entonces. Ok. ¿Alguna otra pregunta antes de retirarnos? Yo, yo a ver si me van a agregar a WhatsApp porque no, no he podido ver esas cosas. Vaya, permítame. Usted es Alex. Vicente. Alex Vicente. Vaya, lo voy a reportar. Vaya. El grupo de 8 a 9, ¿ok? A más tarde mañana estaríamos ya dándole solución a eso, ¿ok? Ok, teacher. Thank you so much. You're welcome. Anything else? Bye. Right. Entonces, si ya no hay nada más, si no hay preguntas, comentarios, nos vemos hasta el día de mañana, ¿ok? So, okay, have a great you. rest of your day. Thank you. You're welcome. Good night, teacher. Good night, good night, good night. Good night. Good night. Good night. Bye. 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 See you tomorrow. See you.